Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa Radyo Aguila DYFX Cebu na iahatid sa atin ni JL Rosales. Maayong Adlaw, Pilipinas! Maayong Adlaw, Cebu! Ngayon ay araw ng Merkules, Setyembre 1, 2021. Kini ang mga balita na kolekta ng DYFX ang Radyo Aguila Cebu. At ako si JL Rosales ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye pa ng mga balita, ang mga nasa edad 12 hanggang 17 anyos na nasa Central Visayas Region, maaari ng bakunahan. Alamin natin ang report ni Aguila Joey Morales. Maaari na bakunahan ang mga nasa edad 12 hanggang 17 taong gulang na tumanggap na ng kanilang first dose sa abroad kung sila ay bumalik na sa bansa. Ito ang naging pahayag ni COVID-19 Vaccination Operations Center spokesperson for Visayas Region, Dr. Mary Jean Loreche. Ito ay kung makapagpapakita sila ng katibayan na, na sila nga ay tumanggap na ng kanilang first dose mula sa kanilang pinanggalingang bansa. Hindi pa pinahihintulutan sa ating bansa na bakunahan na ang mga nasa edad 12 hanggang 17. Subalit tiniyak naman ng tagapagsalita na ang posibilidad ay maaring malapit na, partikular ang mga kabataang may comorbidities. Kapag pinahintulutan na ang mga may ganoong kaso tulad ng may asthma, juvenile diabetes, kidney problems, at obesity ay maaari na itong masimula na lamang ay dapat muna silang kumuha ng clearance mula sa kanilang mga doktor. Tumanggap na ang Central Visayas Region ng 50,310 doses ng Pfizer vaccines noong nakaraang Merkulesa. Ang Pfizer vaccines lamang ang maaaring gamitin sa mga nasa edad 12 hanggang 17 anyos. Sa kabuuan na nasa 766,995 na ang mga individual na tumanggap ng kanilang complete dose sa Central Visayas Region 494,966 sa Lalawigan ng Cebu 139,102 sa Bohol 98,047 sa Negros Oriental at 34,880 sa Lalawigan ng Sikihora Yan ang ating report mula dito sa lalawigan ng Cebu. Ako si Joey Morales para sa Eagle News and we live in interesting times. Samantala, binuksan sa mamaya ng lungsod ng Cebu ang pinakabagong vaccination site noong Sabado, Agosto 28, 2021. Nadagdag sa listahan ng mga vaccination site ang Tisa Dos Elementary School na nasa barangay Tisa, Cebu City. Ito na ang pangsyam na vaccination site sa lungsod ayon sa Cebu City Vaccine Advisory Board. Panukala ng syudad na paabutin pa sa 21 na mga vaccination site para masiguro na makuha nila ang target na makapagbakuna ng isang libong mga individual araw-araw. Upang matiyak na nabakunaan ng halos nasa 70% ng populasyon ng lusod bago matapos ang taong ito. Sa laing pa mga balita, unang araw ng virtual in-service training visit isinagawa para sa teaching at non-teaching personnel ng Dapid Cebu Province. Report gikan kay Aguila Arnolfo Compuesto. Gipahigayon ka rin ang unang adlaw sa National Virtual In-Service Training o VINCIT para sa mga teaching o non-teaching personnel sa Tibok Nasod sa Pilipinas o ang usa sa mga partisipante mao ang mga magtutudlo o uban pang mga personnel sa Deep Eat Cebu Province. Lima kini kaadlaw nga virtual training para sa mga teaching o non-teaching personnel o apil na niini mao ang 44 kalungsod na gilangkuban kini sa 58 ka schools district sa probinsya sa Sugbo o kalakip na dini ang mga pribadong Badong tunghaan sa probinsya. Gipangunahan kini sa DepEd, Office of the Undersecretaries for Administration, Curriculum and Instruction, Field Operation, Pinaagi sa Information Communication Technology Service Educational Technology Unit. Ang gisgutan niya, Vincent, gipahigayon kini isip pagpangandam para sa pag-abli sa klase para sa school year 2021-2022 na magasugod karong pizza trisi sa bulan sa Setyembre ning tuig 2021. Gipahigayon kini aron sa paghatag o igong katakos o kaalam sa mga magtutudlo may tungod sa paggamit sa nagkadaiyang online modality platforms sa pagtudlo ning panahon sa pandemya para sa mga estudyante. O kini mao ang Deep Learning Management System 
Prime, Dipid Commons, Dipid Online, sama sa FB page, YouTube, ito live tutorial session, Dipid TV o Dipid Radio. O guban pang mga pamaagi sa pagtudlo gamit ang internet, computer o guban pang technology para sa distance learning para sa mga estudyante. Sa pagkakaroon ang usa sa mga na ni Apil ni Ining Vincent, mao ang mga magtutudlo sa Dipid Cordoba District nga ni Apil on-site o ang uban work from home gamit ang DeepEd SIM card nga adunay internet load at connection nga gihatag sa DeepEd Central Office. Gikan din sa lungsod sa Cordoba para sa Eagle News, Arnolfo Compuesto will live in interesting times. Sa karagdagan pang mga balita, bomb threat sa Cebu City Hall patuloy na iniimbestigahan. May report si Aguila Jaylin Rosales. Patuloy na iniimbestigahan ng Cebu City Police Office at ng National Bureau of Investigation Region 7 kung sino ang nasa likod ng bomb threat sa Cebu City Hall na nagresulta ng pagkansila ng pasok ng mga manggagawa sa lungsod noong nakaraang biyernes, Agosto 27, 2021. Suspended ang naging trabaho sa City Hall dahil sa pangyayaring yun hanggang noong lunes, Agosto at 30. Bumalik lamang sa operasyon ang mga manggagawa kahapon, Agosto 31. Nagsimulang magpanik ang Cebu City Hall personnel matapos tumanggap ng text messages ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office na may nagtanim ng bomba sa kanilang opisina at anumang oras ay maaari na itong sumabog. Sinubukan pa umanong tawagan ng hepe ng CDRRMO ang numero na nag-text subalit ito ay out of reach na. Bagaman naghinala na ang kanilang tanggapan na ito ay isang false alarm, subalit dahil sa standard operating procedure ng ahensya, nagsagawa pa rin sila ng search to clear the area. Sa tulong ng mga police personnel at ng Anti-Ordnance Division, makalipas ang tatlong oras ay idineklara na itong hawks. Hindi ito ang unang pagkakataon na tumanggap ng bomb threat ang City Hall. Pangatlong beses na ito simula pa noong 2013. Mula dito sa lalawigan ng Cebu, ako si Jaylin Rosales para sa Eagle News and we live in interesting times. At yan ang report mula dito sa lalawigan ng Cebu sa pangalan ng DYFX, ang Radyo Aguila Cebu. Ako si Jaya Rosales para sa Eagle News and we live in interesting times.